。李子柒更新了，李子柒回归了，雕漆引花，紫气东来，麒麟回首。万事不愁，视频出来一小时，点赞量破百万，网友都说三天破千万不成问题。停更一千二百一十七天后再更新，依然是顶流。他的视频一发布，播放量就在短短六个小时内突破了一个亿，在很多平台上的点赞也突破了百万。今天。我们就来聊聊李子柒视频里田园生活中的养生秘籍。视频中，我们可以看到许多传统的烹饪方式，这些烹饪方式保留了食物的营养成分，减少了添加剂的摄入，让食物更加健康、美味。而在李子柒那琳琅满目的美食视频中，有一种食材特别引人注目，那就是。陈皮，这位看似普通的中药材，在他的厨房里却扮演着不可或缺的角色。说到陈皮，对身体有七大作用：一、对消化系统的作用，陈皮能帮助消化，减轻胃胀气，促进肠胃功能，解决肚子胀的问题。它还能去除体内湿气，适合脾胃虚寒的人，有助于改善脾胃虚弱。陈皮里的挥发油能温和刺激胃肠道，促进消化液分泌，排出肠内气体，有芳香健胃和祛风下气的效果。二，对心血管系统的作用，陈皮煎剂和提取物能刺激心肌，但过量则会抑制。它还能轻微收缩血管，快速提升血压。陈皮中的果胶对动脉硬化有一定预防作用。有助于保护心血管健康，加快血液流动，提高血管弹性，降低中老年人心脑血管疾病风险。三、对呼吸系统的作用。现代生活节奏快，工作压力大，很多人忽视了身体保养。夏天天气干燥，容易引发咳嗽、痰多，加上空气污染严重，肺部容易积累毒素。陈皮中的挥发油能刺激排痰，使其容易咳出。陈皮煎剂能轻微扩张支气管，其提取物对平喘效果很好。四、对泌尿系统的作用，陈皮煎剂能使肾血管收缩，减少尿量。五、抗炎作用，陈皮煎剂与维生素 C、维生素 K 一起使用，能增强抗炎效果。六，美容养颜作用。有句老话叫“一两陈皮一两金，百年陈皮似黄金”，说明陈皮的价值。尤其是女性，经常使用陈皮，其中的营养成分能促进血液循环，调节新陈代谢，使血液流通顺畅，达到美容养颜的效果，皮肤状态会越来越好，显得更年轻有活力。七。提高身体免疫力作用。尽管陈皮味道有点苦，但它能清热解毒。人们常用它泡水喝，可以吸收丰富的维生素和香精油。这些物质不仅能提神醒脑，还能促进新陈代谢，同时提高免疫力，对体质虚弱和免疫力低下的情况有一定的调理作用。而李子柒在视频里的陈皮食补食谱推荐给大家：一、陈皮加生姜。当你感觉困倦或者免疫力下降时，泡一杯陈皮生姜茶，不仅能止咳化痰，还能预防感冒。生姜中的姜辣素能促进血液循环，打开毛孔，增加出汗，通过汗液排出体内多余的热量。帮助驱散体内寒气，老年人经常喝陈皮生姜茶，可以调理肠胃、安神健脑，有助于延年益寿和提高身体活力。此外，这种茶还能预防脚气，抑制脚气真菌的生长。二、陈皮加梨，陈皮能滋润身体，缓解咳嗽，尤其是风寒引起的。梨子不仅能驱散风寒。还能止咳化痰、润肺，解决干咳问题。秋天天气干燥，容易上火。
，陈皮秋梨汤能清热降火，润肺去燥，最适合换季时发热或体内有热的人喝。三、陈皮加胎菊，胎菊里有各种氨基酸，能帮助身体制造抗体，增强免疫力，抵抗疾病。它还含有丰富的胡萝卜素和维生素，搭配陈皮吃，不仅能保护眼睛、改善视力，还能调节体味。四、陈皮加普洱茶，普洱茶里有很多有益的成分，陈皮可以杀菌消毒，一起泡水喝能清新口气，保护牙齿。普洱茶含有维生素 E、茶多酚和氨基酸，陈皮则富含维生素 C。有抗氧化作用，所以陈皮普洱茶被称作长寿茶。五、陈皮加大枣，陈皮有助于理气开胃，治疗脾胃问题；大枣则能滋补脾胃，调节气血，两者结合可以益气补脾，帮助消化。大枣富含维生素，被誉为天然维生素丸，因此还有滋阴补阳和补血的效果。六，陈皮加精米粥，糙米糠中的粗纤维能促进肠胃运动，有助于缓解肠期便秘。经常喝陈皮糙米粥，还能防止痔疮反复发作。此外，陈皮糙米粥对预防和控制糖尿病也很有帮助，特别是老年人应该多食用一些。七，陈皮加蜂蜜，把陈皮水和蜂蜜混在一起。不仅富含氨基酸等营养成分，还能很好的保湿。另外，蜂蜜对真菌引起的灰指甲有很好的抑制效果。陈皮中的陈皮苷能帮助调节血糖和血脂，和蜂蜜一起喝还有抗炎解毒的作用。八、陈皮加柠檬，便秘通常是因为生活习惯和肠道干燥导致的。经常喝陈皮柠檬茶能帮助通便，还能美白养颜。如果你经常喉咙发炎或疼痛，多喝陈皮柠檬茶可以预防这些问题。秋天空气干燥，人们容易烦躁，这时候来杯陈皮柠檬水，它能刺激你的神经，让你感到特别兴奋。九，陈皮加葛根，很多人经常在外就餐。饭后喝杯陈皮葛根水，能抑制肠道细菌滋生，帮助清除肠道毒素。每天喝一杯陈皮水，有助于体内毒素排出，让皮肤变得更好。陈皮里的挥发油能温和刺激胃肠道，促进消化液分泌，排出肠道气体。十、陈皮加红豆，红豆富含膳食纤维，有助于燃烧体内脂肪。喝陈皮红豆粥对减肥很有帮助，红豆还能补血，缓解女性月经期间的不适。陈皮可以健脾理气、开胃，适合脾胃虚弱、食欲不佳和消化不良的人。十一，陈皮加山楂，对女生来说，用陈皮和山楂泡水喝很不错。陈皮能调理身体，山楂能抗衰老。活血润燥，两样东西一起泡，不仅能让你的皮肤变好，还能帮助消化，促进血液循环。此外，李子柒还强调少油、少盐、少糖的烹饪原则。在他的视频中，他烹饪时使用的油、盐、糖都很少，这样有助于减少食物的热量和脂肪含量，降低患高血压。糖尿病等疾病的风险，我们在日常饮食中要做到均衡饮食，而烹饪方式上可以减少煎、炸、烤等，适当多些采用低温烹饪方法，更好的保留食物的营养。在李子柒的视频中，还经常看到他在田间劳作，收获庄稼，制作文房四宝，上山砍柴，下河捕鱼等各种活动。他亲力亲为地参与各种农活和手工制作，如此锻炼了身体，也培养了他的耐心和毅力。实际上，适量的运动可以增强体质，提高免疫力，预防疾病。
，我们日常生活中如不具备这种劳作方式，不妨适当增加我们的体育锻炼。可根据自己的情况选择跑步、打球、骑行、游泳、太极、五禽戏、八段锦等，甚至可以多做些家务，采取绿色环保的出行方式等。有益身体健康和环保，平时可以问问自己：每周的运动量够了吗？李子柒的生活规律而有序，日出而作，日落而息。他遵循自然的节律，早睡早起，保证了充足的睡眠时间。良好的作息习惯有助于身体的恢复和修复，也是保持精力充沛的关键。我看到不少经常熬夜的朋友。都有点替他们担心，长期熬夜，身体会记下这笔账的。不习惯早睡的小伙伴，可以尝试先从早起开始，用早起来倒逼早睡。我坚持早起已经两千四百九十多天，就是这样过来的。当然，每个人的情况不同，如果你是上夜班的，就更需要休息好了。其实，李子柒在田园生活中。完成找到了内心的平静和满足，他与自然为伴，与动植物为友，远离了城市的喧嚣和纷扰。这种亲近自然的生活方式有助于缓解压力、放松心情。他用自己的经历告诉我们，心态平衡是健康生活的重要组成部分。只有内心宁静，才能更好地面对生活的挑战。这种生活简单而充实。不刻意追求物质上的奢华，而是注重精神上的满足。平时我们也可通过培养感恩心态，学会放手，定期自我反思，来保持心态平衡。通过简化物质需求，减少手机等数字设备使用，培养兴趣爱好，回归自然，简化日程安排，和学会说不来实现简单生活。这些策略或者有助于提升生活质量和幸福感。环境和谐，李子柒的生活环境清新自然，他与周围的生物和谐共处，尊重每一个生命。他的庭院里种满了各种植物，花草树木繁茂，鸟语花香。这种与自然和谐共生的生活方式，美化了环境，也净化了心灵，进一步得到了健康。生活在城市里的我们，同样也可以做到环境和谐、亲近自然。不妨尽量减少塑料的使用，比如少使用一次性购物袋、塑料水瓶和餐具。不妨节约能源和水资源，随手关灯和关水龙头，使用节能电器和节水装置。不妨多一些绿色出行等等。我现在经常骑电动自行车上班。业余有时参与环保志愿活动，定期进行户外活动，比如骑行、远足等，走进自然，并怀有敬畏之心。李子柒从未停止学习，他花费大量时间和精力学习各种技能和传统手艺等。这种不断学习的态度，使他能够不断提升自己，为观众带来了更多有价值的内容。他展示了许多传统手工艺和习俗，如染布、酿酒、造纸、雕漆等。这种对传统文化的尊重和传承，也是一种精神上的滋养。我们普通人不妨通过持续学习、实践传统技艺，利用现代技术记录和分享，尊重和保护文化遗产。教育下一代以及跨文化交流等方式，主动积极参与到传统文化的传承和发展中。而学习和传承传统文化，不仅能够丰富我们的精神世界，还能在文化陶冶、传统健身、健康饮食、中医养生等层面上促进身心健康，帮助我们实现全面的养生目标。结语。李子柒的回归，让我们可以继续欣赏到田园生活的美好和传统文化的魅力，从中汲取许多宝贵的养生和健康知识。这些知识有助于我们改善饮食习惯，提高生活质量。
还帮助我们更好地应对现代社会快节奏生活下的各种健康挑战。